हाई विवर्स वेलकम टू पीवीआर फिजिकल एडुकेशन वीडियो द्वारा मन योग संबंधी याबाई प्रश्न विवरी जी मरी इला मर वीडियो कोसम मन ान वैक् मरी कामें व्यायाम विद्यक संबंधी एट इंफर्मेस कामेंट रूप में तेजे वाट विवरण इव जी हाई विवर्स योग टापिक नीचे मोदी प्रश्न आसनल बेक अनग अं आशन तेन सूर्य फेट को मरी योग टापिक संबंधी तेन तेन एवर ने भ्रमरा अनग तेन अनेदा ओके नैक्स्ट सूर्य फेटिचा फेटे मूर्छ अनेदम फेटे मूर्छ अनेदम मरी को आसन बख अटार आसनार बख काबी आसर वे को अनेदम अंत को रूप में उठी आसना बखासन अने ओके नंबर टू क्वेश्चन मनस निग्रह निश्चल प्रशात स्थित पे क्रमबद्ध प्रयत्नमे योग अटेशन एवर चपार अड़ा मरुकस चूँ मन निग्रह निश्चल प्रशात स्थित पे क्रमबद्ध प्रयत्नमे योग अच्छा मर आपशन गीत श्रीकृष्णुड़ चपा भगवदगी प्रकार वेदव्यास प्रकार आक्सफर्ड डिशनरी प्रकार अच्छा मरी गीत श्रीकृष्णुड़ेपा योग गुरी आलोचन अट्ठी क्रम का निरोधी बैठ निवे मन निश्चल प्रशात उड़मे योग अट आलोचन अट्ठी क्रमबद्ध निरोधी बैठ ने निपे मन निश्चल प्रशात उवे योग अट श्रीकृष्णुड़ ग्रो गीत मरी भगवदगीत एम चीन आत्म परमात्म संयोगा की दारतीस योग अत्युन्नत आध्यात्मिक प्रयोजन साधन अट आत्मक परमात्म को आत्मा परमात्म संयोजना की दारतीस योग अत्युन्नत आध्मिक आध्यात्मिक प्रयोजन साधन अट भगवदगी योग मरी वेदव्यास प्रकार इलाइन मैं आंसर चूसावे मन निश्चल मन निग्रह निश्चल प्रशात स्थित पे क्रमबद्धम प्रयत्नमे योग अदा अद्चे वेदव्यास मरी आक्सफर्ड डिशनरी प्रकार योग योग व्यक्ति आत्म विश्वात्म तो असंधे विस्मत अच्छे आध्यात्मिक विधानमे योग अन्न आक्सफर्ड डिशनरी प्रकार ओके इकडे आंसर वे सी वेदव्यास मरी मूडो प्रश्न यमा को संबंधी संबंधी अच्छा यमा को संबंधी अच्छा मरी यमा ईद रकाल उन्ट अंदर गमन आपशन आस्तय ब्रह्मचर्य सत्य तृप्ति अच्छा मर इंद यमा को संबंधी ईद अंशाल अंदर अहिंस सत्यम आस्तय ब्रह्मचर्य उपरिग्रह अच्छा मर इंदो ब्रह्मचर्य अने आस्तय अने सत्यमने मर तृप्ति अनेक यमा को संबंधी का नैक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन डिवोशन भाग अच्छा डिवोशन भागमेंटे भक्ति भागम अभी प्राणायाम आसन तरवा सामधि तरवा ध्यान अच्छा मर डिवोशन भागम प्राणायाम प्राणायाम अने उपासन लेदा डिवोशन भागमन आंसर वे एद प्रश्न ऐदो प्रश्न व यह प्राणायाम चे समय पेदवन पेदवन मूसीवे 
పండ్లను కొద్దిగా తెరిచి పెదవులను మూసి పండ్లను కొద్దిగా తెరవవలను మరియు చూపుడు వేలుతో కానీ మధ్య వేలుతో కానీ చూపుడు వేలుతో కానీ మధ్య వేలుతో కానీ చెవులను మూయాలి అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి పెదవులను మూసేయాలట కాకపోతే పండ్లను కొద్దిగా తెరవాలట తెలిసిన తర్వాత మన యొక్క చూపుడు వేలుతో కానీ మధ్య వేలుతో కానీ చెవులను మూయాలి అని ఇచ్చాడు ఈ ప్రాణాయామ ప్రకారం అందులో ఆప్షన్ వచ్చేసి శీత్కారి ప్రాణాయామ బ్రాహ్మరి ప్రాణాయామ భస్త్రికా ప్రాణాయామ శీతలి ప్రాణాయామ అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి బ్రాహ్మహరి భ్రమరి ప్రాణాయామ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆరో ప్రశ్న యోగా ఈ భాషా పదం నుండి ఉద్భవించింది అని ఇచ్చాడు మరి యోగా ఏ భాషా పదం కింద ఆప్షన్లు చూద్దాం ఒకటి గ్రీస్ రెండు ఫ్రాన్స్ మూడు సాంస్క్రిట్ నాలుగు వచ్చేసి లాటిన్ మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి యోగా అనేటువంటిది యుజ్ అనేటువంటి సంస్కృత భాషా పదం నుండి ఉద్భవించింది అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి సి మరి సంస్కృత భాషా పదంలో దీని యొక్క అర్థం ఏది అని అంటే యోగా యొక్క అర్థం యూనియన్ లేదా టు జాయింట్ టుగెదర్ అని అంటారు దీన్ని తెలుగులో కలయిక సమాఖ్య సమూహం అని కూడా చెప్తారు మరి ఏడో ప్రశ్న ఇది చాలా కష్టమైనది మరియు శక్తివంతమైనది అని ఇచ్చాడు ఇది చాలా శక్తివంతమైనది మరియు కష్టతరమైనటువంటి యోగా అని ఇచ్చాడు మరి ఇందులో ఆప్షన్లో చూస్తే హఠయోగ కర్మయోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ పరిశీలించినట్లయితే హఠయోగ చాలా శక్తివంతమైనది మరియు కష్టతరమైనటువంటిది నెక్స్ట్ తొమ్మిదవ ప్రశ్న తొమ్మిదవ ప్రశ్న వచ్చేసి స్థిరంగా సారీ ఎనిమిదవ ప్రశ్న వచ్చేసి స్థిరంగా మరియు సుఖంగా కూర్చునగలిగే పద్ధతిని డ్యాస్ అంటారు అని అడిగాడు మరి కింద ఆప్షన్లో యోగ ఆసన సమాధి ధ్యాన అని ఇచ్చాడు మరి స్థిరంగా మరియు సుఖంగా కూర్చోగల కూర్చున్నగలిగేటువంటి పద్ధతిని ఏమంటారు అని అంటే ఆసన అని అంటారు ఆప్షన్ వచ్చేసి బి మరి యోగా అంటే ఏంది యోగా అంటే ఏంది తర్వాత ఈ యొక్క ప్రాణాయామ అంటే ఏంది ఓకేనా తర్వాత సమాధి అంటే ఏంది ధ్యాన అంటే ఏంది మనం తెలుసుకోవాలి మరి ధ్యాన అంటే ఒక లక్ష్యంపై మనసు ఒక లక్ష్యంపై మనసు ఎక్కువ కాలం పాటు కేంద్రీకరించడాన్ని ధ్యానం అని అంటారు ధ్యానం అంటే ఏమని చెప్తున్నాం ఒక లక్ష్యంపై మనసును ఎక్కువ పాల ఎక్కువ కాలం పాటు ఎక్కువ కాలం పాటు కేంద్రీకరించడాన్ని ధ్యానం అంటారు మరి సమాధి అంటే సమాధి అంటే మనసును ఏదో ఒక లక్ష్యంపై ఏకాగ్రత ఉండేటట్లు చేయడం మనసును ఏదో ఒక లక్ష్యంపై ఏకాగ్రత ఉండేటట్లు చేయడం ద్వారా శరీరాన్ని మరియు బాహ్య ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోవడమే ఈ పూర్తిగా మర్చిపోయేటువంటి స్థితినే సమాధి అని అంటారు సమాధి అంటే మనసులో ఏదో ఒక లక్ష్యాన్ని ఏకా మనసులో ఏదో ఒక లక్ష్యంపై ఏకాగ్రత ఉండేటట్లు చేసి దాని ద్వారా శరీరం మరియు బాహ్య ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా మరిచిపోయే స్థితిని సమాధి అని అంటారని చెప్పాడు ఓకేనా మరి ప్రాణాయామ అంటే ఒక ముక్కు ముక్కులోని ఒక రంధ్రం ద్వారా లోపలికి తీసుకుని గాలిని కొంతసేపు ఊపిరితిత్తుల్లో గాలిని బంధించి రెండో ముక్కు రంధ్రం ద్వారా గాలిని బయటకు పంపించడాన్ని ప్రాణాయామ అంటారు అంటే మనకు ముక్కులలో రెండు రంధ్రాలు ఉంటాయి కదా ఒక రంధ్రం నుంచి గాలిని తీసుకుని ఆ రంధ్రంలో తీసుకున్నటువంటి గాలిని ఊపిరితిత్తులలో కొద్దిసేపు బంధించి ఆ బంధించినటువంటి గాలిని నిదానంగా కొద్దిసేపటి తర్వాత బయటికి వదిలినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు అని అంటే దాన్ని ప్రాణాయామ అని అంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ప్రాణవాయువును ఒక ముక్కు నుండి ప్రాణవాయువును ఒక ముక్కు నుండి రంధ్రం ద్వారా లోపలికి తీసుకుని కొంతసేపు తర్వాత ఊపిరితిత్తులని గాలిని బంధించి రెండు ముక్కు రెండో ముక్కు రంధ్రం ద్వారా గాలిని బయటికి పంపినట్లయితే దాని డ్యాస్ అంటారు అని అడిగాడు అంటే ఇందాకనే మనం చెప్పుకున్నాం దాన్ని ప్రాణాయామ అని అంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పదవ ప్రశ్న లోపలికి పీల్చిన గాలిని కొంతసేపు ఊపిరితిత్తులలో నిలుపుటను డ్యాస్ అంటారు అని అడిగాడు మనం లోపలికి తీసుకున్నటువంటి గాలిని కొద్దిసేపు ఊపిరితిత్తులలో నిలుపుటను డ్యాస్ అంటారు అని అడిగాడు ఇందులో 
పూరకము కుంభకము రేచకము ప్రాణాయామ అని ఆప్షన్ ఇచ్చాడు మనం ప్రాణాయామ అంటే తెలుసుకున్నాం మనం లోపలికి ఒక ముక్కు దృందనం ద్వారా గాలిని తీసుకుంటాము తర్వాత ఊపిరితిత్తులలో బంధిస్తాము బంధించిన గాలిని మళ్ళీ బయటికి పంపుతాము ఒక రంధ్రం ద్వారా అని మరి దాన్ని ప్రాణాయామ అంటాం కానీ ఇక్కడ రేచకము అంటే ఏదో తెలుసుకున్నాం రేచకం అంటే ఫస్ట్ పూరకం అంటే ఏదో తెలుసుకున్నాం పూరకం అంటే ఏంటంటే మన ముక్కు దుల యొక్క రంధ్రం ద్వారా ప్రాణవాయువును లేదా గాలిని లోపలికి పీల్చడాన్ని ఏమంటారు అని అంటే పూరకం అని అంటారు మరి కుంభకం అంటే ఏమిటి అని అంటే మనం లోపలికి పీల్చినటువంటి గాలిని లేదా ప్రాణవాయువును కొద్దిసేపు ఊపిరితిత్తులలో ఉంచడాన్ని కుంభకము అని అంటారు మరి రేచకము అని అంటే మనం లోపలికి నింపినటువంటి గాలిని బయటికి పంపడాన్ని రేచకం అని అంటారు మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏమన్నాం పీల్చినటువంటి గాలిని కొంతసేపు ఊపిరితిత్తులలో నిలుపుటను డ్యాస్ అంటారు అని అడిగాడు మరి ఏమంటారు కుంభకం అని అంటారు మరి పదకొండవ ప్రశ్న సుప్రీం యోగా అంటే డ్యాస్ అని అడిగాడు మరి హఠయోగ కర్మయోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ అని ఆప్షన్ ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ చూసినట్లయితే రాయల్ యోగాకు కింగ్ వంటిది అని చెప్పేటువంటి యోగ రాజయోగ ఈ రాజయోగనే రాయల్ యోగ అకు కింగ్ సుప్రీం వంటిది అని చెప్తారనమాట అందుకే ఆన్సర్ వచ్చేసి రాజయోగ పన్నెండవ ప్రశ్న ఈ రకమైన ప్రాణాయామాలో విశ్వాసం ఎంత బలంగా ఉంటుందో అంతే బలంగా నిశ్వాస కూడా ఉంటుంది ఈ రకమైనటువంటి ప్రాణాయామలో విశ్వాస అంటే లోపలికి తీసుకునేటువంటి గాలి ఎంత బలంగా అయితే ఉంటుందో అంతే బలంగా గాలిని బయటికి పంపుతారు అంటే నిశ్వాస అని అంటారు ఓకేనా అందులో ఆప్షన్ వచ్చేసి శీత్కారి ప్రాణాయామ ఉజ్జయి ప్రాణాయామ భస్త్రికా ప్రాణాయామ శీతలి ప్రాణాయామ అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి భస్త్రికా ప్రాణాయామ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి సి పదమూడవ ప్రశ్న పూరకము కుంభకము రేచకముల నిష్పత్తి అని అడిగాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్లో చూస్తే వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ సెకండ్ ఆప్షన్లో వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు ఫోర్ థర్డ్ ఆప్షన్లో వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు టూ అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి పూరకం వన్ కుంభకం టూ రేచకం వచ్చేసి ఫోర్ అంటే వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు ఫోర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి పద్నాలుగవ ప్రశ్న స్క్వాటింగ్ భంగిమ అనగా అని ఇచ్చాడు స్క్వాటింగ్ భంగిమ అని దేని అంటారు అని ఇచ్చాడు మరి కింద ఆప్షన్లో చూసినట్లయితే వజ్రాసనం ఉత్కాసనం పశ్చిమోత్తాసనం ధనుర్వాసనం అని ఇచ్చాడు మరి ఇందులో ధనుర్వాసనం అని ఎవరిని అంటారు అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి వజ్రాసనం అన్నాడు వజ్రాసనం అంటే ఏంది అని అంటే దీన్ని థండర్ బోల్ట్ ఆసన అంటారు ఎందుకు అని అంటే శరీరాన్ని చాలా గట్టిగా ఉండి ప్రకాశవంతం చేస్తుంది ఈ యొక్క వజ్రాసనం అందుకే దీన్ని థండర్ బోల్ట్ అంటారు మరి ఉత్కాసన్ ఉత్కాసనం అంటే స్క్వాటింగ్ భంగిమ స్క్వాటింగ్ భంగిమ మరి పశ్చిమోత్తాసనం పశ్చిమోత్తాసనం అంటే అనగా ముందుకు లాగుతున్నటువంటి వెన్నుపామును విస్తరింపజేయుట వెన్నుపామును ముందుకు లాగుట లేదా విశ్రింపజేయుట వీటితో పాటు పిరుదులను కూడా విస్తరింపజేయచ్చు ఈ ఆసనాలు అర్థమవుతుందా ఈ యొక్క పశ్చిమొత్త ఆసనాన్ని ఈ యొక్క పశ్చిమొత్త ఆసనాన్ని సాగదీచినట్లయితే దానిని భుజంగాసనం అని కూడా అంటారు విస్తరించేటువంటి వచ్చేదే ఈ యొక్క భుజంగాసనం ఈ భుజంగాసనాన్ని ఏమని పిలుస్తాము అని అంటే ఈ భుజంగాసనాన్ని సాగదీస్తే వచ్చే ఆసనమే ధనుర్వాసనం అంటాం ఓకేనా భుజంగాసనాన్ని మనం ఏం చెప్తాము అని అంటే తలెత్తి చూసేటువంటి తాచుపాము అని చెప్తాం భుజంగాసనాన్ని ఏం చెప్తాము తలెత్తి చూసేటువంటి తాచుపాము అని చెప్తాం మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ స్క్వాటింగ్ భంగిమ అని చెప్పాడు కదా స్క్వాటింగ్ భంగిమ అంటే ఏంది ఉత్కాసనం ఓకేనా ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ప్రకృతి పరంగా ఆలోచన విలువలను కలిగి ఉన్న ఆ యోగా ఏది అని అడిగాడు ప్రకృతి పరంగా యోగాను కలిగి ఉన్నటువంటి కలిగి ఉన్న యోగా ఏది అని అడిగాడు అందులో మంత్రయోగ లయ యోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి లయ యోగ మరి పదహారవ ప్రశ్న యోగా ఎన్ని రకాలు భగవద్గీత ప్రకారం అని అడిగాడు మరి భగవద్గీత ప్రకారం 
కింద ఆప్షన్లో చూస్తే మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి మూడు భగవద్గీత ప్రకారం మూడు అని చెప్పుకున్నాం కదా అవి ఏంటి అంటే ఒకటి కర్మయోగ రెండు భక్తి యోగ మూడు జ్ఞానయోగగా చెప్పుకుంటాం మనం ఓకేనా పదిహేడవ ప్రశ్న ప్రాణశక్తిని నిర్దేశించడం దీని యొక్క అర్థం అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్లో చూస్తే పూరకము కుంభకము రేచకము ప్రాణయామ అని ఇచ్చాడు నిర్దేశించే దాన్ని ఏమంటారు అని అంటే ప్రాణయామ అంటారు ఆప్షన్ వచ్చేసి డి పద్దెనిమిదవ ప్రశ్న సాధారణంగా ఈ యోగా ఆచరించే వారికి నేరము అపరాధము మరియు అహంకారాలు ఉండవు అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్లో అందులో మంత్రయోగ లయయోగ భక్తి యోగ జ్ఞానయోగ అని ఇచ్చాడు మరి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి భక్తి యోగ పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న నాగలి భంగిమ అని ఎవరిని అంటారు అని అడిగాడు ఏ ఆసనాన్ని అంటాడు అని అడిగాడు కింద వజ్రాసనం హలాసనం పశ్చిమోత్తాసనం ధనురాసనం అని ఇచ్చాడు ఇందులో నాగలి భంగిమ అని ఎవరిని అంటారు అని అంటే హలాసన అని అంటారు హలాసన అలాగే భుజ భుజంగాసనాన్ని ఏమంటారని చెప్పాం తలెత్తి చూసేటువంటి తాచుపాము అని చెప్పాం మరి ఉత్కాసనాన్ని ఏం చెప్పాం స్క్వాటింగ్ భంగిమ అని చెప్పాం ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇరవయో ప్రశ్న శలభం అనగా శలభం అనగా కింద ఆప్షన్లో మిడత నెమలి తర్వాత పర్వతము ముసలి అని ఇచ్చాడు మరి శలభం అంటే మిడత అని అర్థం ఇక్కడ రాంగా మిగతా అని పడింది మిగతా కాదండి మిడత శలభం అనగా ఇరవై ఒకటవ ప్రశ్న వేసవి కాలంలో అనువైన ప్రాణయామ ఏది అని అడిగాడు మరి వేసవి కాలంలో చాలా ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మరి లోపలికి తీసుకునేటువంటి గాలి వేడి గాలి రాకుండా మనం చల్లగాలి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మరి కిందికి చూస్తే శీత్కారి ప్రాణయామ ఉజ్జయి ప్రాణయామ సూర్యభేద ప్రాణయామ శీతలి ప్రాణయామ అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి శీతలి ప్రాణయామ శీతలి ప్రాణయామ అంటే మనం నాలుకను బయటికి పెట్టి ఒక గొట్టంలాగా లోపలికి గాలి పీల్చినట్టయితే చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఓకేనా అనువైనది అనమాట బాగా ఆరోగ్యానికి ఇరవై రెండవ ప్రశ్న భ్రమరా అనగా భ్రమరా అంటే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్లోనే తేనెటీగా అని పెయింట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం పెయింట్ అంటే మోర్చ అని చెప్పుకున్నాం బకా అంటే కొంగ అని చెప్పుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇరవై మూడవ ప్రశ్న హఠయోగ ఆగిపోయిన చోట నుండే ప్రారంభమయ్యేటువంటి యోగ ఏది అని అడిగాడు కింద ఆప్షన్లో మంత్రయోగ కర్మయోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ అని ఇచ్చాడు మరి హఠయోగ స్టాప్ అయిన చోట స్టార్ట్ అయ్యేది ఏది అని అంటే రాజయోగ ఇరవై నాలుగవ ప్రశ్న దీనిని మనయోగ అని అంటారు దీన్ని అంటారు అని అంటే కింద ఆప్షన్లో హఠయోగ కర్మయోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ వచ్చేసి రాజయోగ ఇరవై ఐదవ ప్రశ్న ఇది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను క్రమబద్ధీకరించడం ఉచ్ఛ్వాసలను నిశ్వాసలను క్రమబద్ధీకరించేది అని అడిగాడు అందులో హఠయోగ కర్మయోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ ఇచ్చాడు ఆన్సర్లో మరి ఆప్షన్ చూసినట్లయితే హఠయోగ ఇరవై ఆరవ ప్రశ్న ఈ ప్రాణయామ ప్రక్రియలో గొంతు గొట్టాన్ని సగం మూసి గొంతు గొట్టాన్ని సగం మూసి ఉంచి శ్వాసక్రియ జరుగుతున్నంతసేపు స్వల్ప స్థాయిలో శబ్దం వెలువడేటట్లు చేస్తూ ఉండడం ఈ ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు గొంతు గొట్టాన్ని సగం మూసి ఉంచాలట శ్వాసక్రియ జరిగినంతసేపు స్వల్ప కాలంలో స్వల్ప స్థాయిలో శబ్దం వెలువడేటట్లు చేస్తూ ఉండాలట కింద శీత్కరి ప్రాణయామ ఉజ్జయి ప్రాణయామ సూర్యభేద ప్రాణయామ శీతలి ప్రాణయామ ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉజ్జయి ప్రాణయామ ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న పని చెయ్యుట అనగా పని చెయ్యుట అనగా ఏ యోగాకు సంబంధించినది అని అడిగాడు అందులో హఠయోగ కర్మయోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ ఇచ్చాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి కర్మయోగ ఇరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న సృష్టిలో శక్తి అదృశ్యం కాదు దీనిని మేల్పుకొనుట దీని ము దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం అని అడిగాడు సృష్టిలో శక్తి అదృశ్యం కాదు దీనిని మేల్కొల్పుట దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని అడిగాడు ఇందులో మంత్రయోగ లయయోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి లయయోగ మరి ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న చూస్తే మెడిటేటివ్ స్టేజ్ అని ఏ యోగాన్ని అంటారు అని ఇచ్చాడు అందులో ఆన్సర్ చూస్తే హఠయోగ కర్మయోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ ఇచ్చాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి జ్ఞానయోగ ముప్పయో ప్రశ్న సంస్కృతంలో హఠ 
యోగాలోని హ అనగా సంస్కృతంలో హఠయోగాలోని హ అనగా అనిచ్చాడు సంస్కృతంలో హఠయోగాలో హ అనగా అఖిల ఆప్షన్లో చంద్రకాంతి సూర్యకాంతి మనశ్శాంతి శరీరకాంతి అనిచ్చాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి సూర్యకాంతి మరి ట అనగా చంద్రకాంతి అని అర్థం గుర్తు తెచ్చుకోండి హఠయోగాల హ హ అంటే సూర్యకాంతి ఠ అంటే చంద్రకాంతి అని అర్థం గుర్తుపెట్టుకోండి నీ అమ్మ ఎన్ని రకాలు అని అడిగాడు ముప్పై ఒకటి కృష్ణ అందులో మూడు ఐదు నాలుగు ఆరు అని ఇచ్చాడు మరి నియమ ఎన్ని రకాలు అని అంటే ఐదు రకాలు అందు ఏంటేంటివి అని అంటే శౌచ్ సంతోష్ సంతోషం తపస్ స్వాధ్యత ఈశ్వర్ పరిధాన్ ఒకసారి చూడండి శౌత్ సంతోషం తపస్ సాధ్వత ఈశ్వర్ పరిధాన్ అని చెప్పారు ముప్పై రెండవ ప్రశ్న దీని ద్వారా ఆత్మ సాత్కత్కారం పొందుతుంది అని ఇచ్చాడు దేని ద్వారానో కింద ఒకసారి ఆప్షన్లో చూసినట్లయితే ప్రాణాయామ తర్వాత వచ్చేసి ఆసన సమాధి ధ్యాన ఇచ్చాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి సమాధి ముప్పై మూడవ ప్రశ్న ఆధ్యాత్మిక శక్తి మరియు అనుభవాల ద్వారా గమ్యాన్ని చేరడం ఈ యోగా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏ యోగానో చూద్దాం కుండలిని యోగ ధ్యాన యోగ ముద్ర యోగ మంత్ర యోగ అని ఇచ్చాడు మరి ఆధ్యాత్మిక శక్తి మరియు అనుభవాలు ఏ దేని ద్వారా గమ్యాన్ని చెందుతాయి అని అంటే మంత్ర యోగ ద్వారా చెందుతాయి మరి శౌచము అనగా శౌచము అంటే మనం ఇందాకనే చెప్పుకున్నాము నియమకు సంబంధించినటువంటి అంశము అని శౌచము అనగా కింద ఆప్షన్లు చూస్తే శరీరంలోని మలినాలు పరిశుభ్రత తృప్తిపరచుట సాధన చేయుట అని ఇచ్చాడు మరి శౌచము అని అంటే పరిశుభ్రత అని అర్థం అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి బి ముప్పై ఐదవ ప్రశ్న మోర్చ అనగా మోర్చ అనగా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అంటే ఫెయింట్ అని అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ముప్పై ఆరవ ప్రశ్న మెడిటేషన్ ద్వారా మనస్సును కేంద్రీకరించడం ఏ యోగ ప్రకారం కింద చూడాలి కుండలిని యోగ ధ్యాన యోగ ముద్ర యోగ మంత్ర యోగ అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ ఏది అని అంటే ముద్ర యోగ అని అర్థం ముప్పై ఏడవ ప్రశ్న మల అనగా శరీరంలోని మలినాలు శరీరం యొక్క ప్రవర్తన మనసులోని మరణాలు దృష్టి ప్రవర్తన భావ భావావేశాలు అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి శరీరంలోని మలినాలు ముప్పై ఎనిమిదవ ప్రశ్న చిత్తవృత్తి నిరోధం అనగా చిత్తవృత్తి నిరోధం అనగా అని ఇచ్చాడు అంటే మలినాలు మనసులోని మలినాలు శరీరంలోని మలినాలు మనసులోని ఆలోచనలు శరీరంలో మనసును ఒకటి చేసేది అని చెప్పాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనసులోని ఆలోచనలు ముప్పై తొమ్మిదవ ప్రశ్న ఎవరు ఏది అడిగినా ఇవ్వు కానీ ఎవరిని ఏది అడక్కు అనున్నది దీని యొక్క మోటో అని చెప్పాడు అంటే హఠయోగ కర్మయోగ రాజయోగ జ్ఞానయోగ అనే ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు ఇందులో కర్మయోగ యొక్క సిద్ధాంతం ఏది అని అంటే దీని యొక్క మోటో ఏది అని అంటే ఎవరేది అడిగినా ఇవ్వు కానీ ఎవరిని ఏది అడక్కు అని అడిగాడు అని చెప్పారు మరి ముప్ప నలభైవ ప్రశ్న పీల్చిన గాలిని లోపల నిలిపి నిలిపిన తర్వాత గాలిని బయటకు వదులటను డ్యాస్ అంటారు అని చెప్పాం మన లోపలికి తీసుకుంటే పూర్వకమని కొద్దిసేపు అట్నే బంధిస్తే కుంభకమని బంధించిన గాలిని బయటకు వదలని రేచకము అని అంటారని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి పీల్చిన గాలిని బయటికి వదలడాన్ని ఏమంటారు అని అంటే రేచకము అని అంటాం మరి నలభై ఒకటో ప్రశ్న భారతీయ తత్వశాస్త్రానికి మూలాధారం ఏది అని అడిగాడు మరి బాగా తెలుసు మన భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి అందరికీ ఏది అని అంటే మహాభారతం ఇందులో ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ఇచ్చాడు రామాయణం ఇచ్చాడు భగవద్గీత ఇచ్చాడు మహాభారతం తత్వశాస్త్రానికి మూలాధారం నలభై రెండవ ప్రశ్న మకరము అనగా మిడత నెమలి పర్వతము ముసలి అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి ముసలి మకరము అని అంటే ఓకేనా తర్వాత యోగ అనగా యోగ అనగానే సంస్కృత భాషా పదం దీంట్లో టు జాయింట్ అని మనం చెప్పుకున్నాము అలానే కొన్ని రకాలైనటువంటి పదాలను చెప్పుకున్నాం మనం యూనియన్ టు జాయిన్ టుగెదర్ అని తెలుగులో చూస్తే కలయిక సమాఖ్య యూనియన్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే పై వన్నీ ఆన్సర్ నలభై నాలుగవ ప్రశ్న వ్యక్తిగత ఆత్మను విశ్వాసంతో అనుసంధించే హిందూ ఆధ్యాత్మిక విధానమే యోగా అని చెప్పినటువంటిది ఎవరు అని అడిగాడు మరి ఎవరి ప్రకారము అని అంటే కింద 
గీతలో శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత వేదవ్యాసుడు ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ అని ఉంది మరి ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ప్రకారం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం వ్యక్తి ఆత్మను విశ్వాసంతో అనుసంధానించే హిందూ ఆధునిక విధానమే అని కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ నలభై ఐదవ ప్రశ్న శరీరాన్ని గట్టిగా మరియు ప్రకాశవంతం చేసేటువంటి ఆసనం ఏది అని అడిగాడు మరి యోగా ఏది అని అంటే మనం చెప్పుకున్నాం హఠ యోగా అని శక్తివంతమైనది కష్టతరమైనటువంటి ఇది యోగా ఏది అని అంటే హఠ యోగా అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ శరీరాన్ని గట్టిగా మరియు ప్రకాశవంతంగా చేసేటువంటి ఆసనం ఏది అని అంటే వజ్రాసనం కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేయాలి అందుకే దీన్ని థండర్ బోల్ట్ అంటారంట అందువల్లనే దీన్ని ఏమంటారు థండర్ బోల్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు నలభై ఆరవ ప్రశ్న తలెత్తి చూస్తున్నటువంటి తాచు పాము భంగిమా అంటే వజ్రాసనం భుజంగాసనం పశ్చిమత్తాసనం ధనుర్వాసనం అని ఇచ్చాడు మరి ఇందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి భుజంగాసనం నలభై ఏడవ ప్రశ్న కుక్కటం అనగా కుక్కటం అనగా మిగత మిడత నెమలి పర్వతము కోడి ఇచ్చాడు ఆప్షన్ ఇందులో ఆప్షన్ వచ్చేసి కోడి నలభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న భుజంగాసనమును విస్తరించే ఏర్పడేటువంటి ఆసనం ఏది అని అడిగాడు మరి వజ్రాసనం హలాసనం పశ్చిమోత్తాసనం ధనుర్వాసనం ఈ ఆసనాన్ని ఆల్రెడీ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఆ ఆసనమే ఏది అని అంటే ధనుర్వాసనం భుజంగాసనాన్ని భుజంగాసనం అంటే ఏది తలెత్తున్నటువంటి తాచుపాము దాన్నే కొంచెం రాగదీసినట్లయితే లేదా విస్తరించినట్లయితే వచ్చేటువంటిదే ధనుర్వాసనం మరి నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న గాలిని లోపలికి పీల్చడం పూరకం అంటాం బంధించడాన్ని కుంభకం అంటాం వదలడాన్ని రేచకం అని అంటాం ఒక ముక్కు నుండి గాలిని తీసుకొని కొద్దిసేపు బంధించి మళ్ళీ గాలిని బయటికి పంపడాన్ని ఏమంటారంటే ప్రాణాయామం అంటాం మరి యాభైవ ప్రశ్న వెన్నుముక మరియు పిరుదులను విస్తరింపజేసే ఆసనం ఏది అని అన్నాం మరి వెన్నుముకను మరియు పిరుదులను విస్తరింపజేసేటువంటి ఆసనం ఏది అని అంటే పశ్చిమత్తాసనం అని చెప్పాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మరియు కామెంట్ చేయండి మీరు లైక్ మరియు కామెంట్ చేయడం ద్వారా నాకు మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి నాకు కూడా మోటివేషన్లా ఉంటుంది వీడియోలో ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు వ్యాయామ విద్యకు సంబంధించినటువంటి ఏ అంశం పైన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి నేను వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మీకు వ్యాయామ విద్యకు సంబంధించినటువంటి మరిన్ని వీడియోలను తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఛానల్లో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి